केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पेरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे पेरियोडिक ट्रेंड्स कंपाउंड्स के अंदर इन कंपाउंड्स और उससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स के पेरियोडिक टेबल के अंदर पेरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस किया था और तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिटेल में देखा था आज का लेक्चर आपका फाइनल कंक्लूडिंग लेक्चर है चैप्टर वन से और इसके अंदर हम लोग पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है मतलब हाइड्रोजन एज यू वेल नो कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल का और ये कहां पे लाई करता है प्रोडक्ट टेबल में ये वन ए में लाई करता है प्रोडक्ट टेबल के ग्रुप में और सबसे टॉप पे है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपके पास वन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस भी आपके पास नंबर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैस भी आपके पास वन ही है फॉर द रीजन कि हाइड्रोजन के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते ठीक है हाइड्रोजन का एटम देखने में कैसा होता है देर इज अ न्यूक्लियस जिसके अंदर वन प्रोटोन एंड देन देर इज अ शेल वन एस जिसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये इसका प्रोटीन होता है हाइड्रोजन के आपके पास तीन आइसोटोप्स होते हैं प्रोटीन न्यूट्रियम एंड ट्रीशियम ये आपका ड्यूट्रियम है ये वो होता है जो आपका हैवी वाटर फॉर्म करता है ये बहुत ही रेयर होता है ट्रीशियम आपका नॉर्मली जो एग्जिस्ट करता है वो प्रोटीन होता है जो नॉर्मल हाइड्रोजन जिसकी हम बात करते हैं उसके अंदर देर इज नो न्यूट्रॉन प्रोटीन का मैथ वन होता है इस वजह से ड्यूट्रियम का मैथ आपके पास टू होता है इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है ठीक है और ट्रीशियम का मैथ आपके पास थ्री होता है इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है ये जो अभी आपको मैंने सारी बातें बताई ये हाइड्रोजन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट बना देती हैं फॉर द रीजन कि इसमें देर इज नो न्यूट्रॉन ठीक है और इसका मैथ सबसे लोएस्ट होता है आपके पास ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं कि जब प्रोडिक टेबल को फॉर्म किया जा रहा था तो हाइड्रोजन को कहां प्लेस किया जाना चाहिए था यह आपका प्रोडिक टेबल है और इसके अंदर आपने हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है तो आप कहां पे डालना पसंद करेंगे जस्ट इनके अगर ये आपकी विल होती और आपने डिसाइड करना होता ये आपके पास वन ए है ये आपके पास वन ए ये आपके पास टू ए है एंड देन आपके पास थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ए एंड देन एट ए ठीक है ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एक ट्रांजिशन मेटल तो है नहीं कि आप उसको दरमियान में डाल सको सबसे पहली ऑप्शन जो जहन में आती है कि इसको वन ए में डाला जाए ठीक है वन ए कौन से होते हैं आपके पास वन ए आपके पास अल्कली मेटल्स होते हैं ठीक है अल्कली मेटल्स हम इनको क्यों कहते हैं ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये आपके पास बेस फॉर्मर्स होते हैं बेस फॉर्मर्स ठीक है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनको अगर आप पानी में डिजोल्व करो तो बेसिस बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड विच इज एन ए टू ओ इसको अगर आप पानी में डिजोल्व करते हो तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ठीक है इसको आप बैलेंस आउट कर सकते हो क्यों करके अच्छा अल्कली uh, मेटल्स की अब हम प्रॉपर्टीज के साथ लिंक करते हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को ठीक है और हम देखते हैं क्या इसके हक में है प्रॉपर्टीज और कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अगेंस्ट हैं ठीक है यहां पे मैं इसके फॉर्स लिखता हूं और इसके अगेंस्ट लिखता हूं ठीक है सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि अल्कली मेटल्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वन इलेक्ट्रॉन या बेसिकली आप कह लो ये मोनोवेलेंट होते हैं सबके सब मोनोवेलेंट होते हैं ठीक है इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हैं वो सबके सब क्या है वो वन एस वन टू एस वन थ्री एस वन फोर एस वन पे आके एंड होती हैं ठीक है तो इनके जो वेलेंस सब ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर एस सब ऑर्बिटल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो कैरी करते हैं तो ये एक पहली प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन की भी यही होती है हाइड्रोजन वन एस वन से बिलोंग करता है और हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट है ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि हाइड्रोजन कैरी करता है अल्कली मेटल्स की वो कौन सी है अल्कली मेटल्स बिगरसली किसके साथ रिएक्ट करते हैं रिएक्शन या रिएक्टिविटी विद हेलोजन हेलोजन क्या होते हैं हेलोजन जो होते हैं ये ग्रुप सेवन ए के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम हेलोजन कहते हैं हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स और ये आपके पास 
सोल्ट बनाते हैं ठीक है इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये हेलोजें फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ क्लोरिन को तो आपके पास लेट से एन ए सी एल एक बन जाता है इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन के साथ भी अगर क्लोरिन को रिएक्ट कराओ तो ये भी रिएक्शन बहुत इजीली वैसे ही जनरेट होगा जैसे क्लोरीन या बाकी हेलोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ करते हैं ठीक है तो ये अगेन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स के साथ और एक तीसरी प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन कैरी करता है अल्कली मेटल्स की वो है डिसोसिएशन या डाइसोसिएशन इनको दोनों तरीकों से आप कॉल करते हो डिसोसिएशन इन वॉटर डाइसोसिएट का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप डालते हो पानी के अंदर आप नमक को अगर डालते हो तो आपका सोडियम और क्लोरीन स्प्लिट हो जाता है और इसके गिर भी वाटर मॉलिक्यूल्स और इसके गिर भी वाटर मॉलिक्यूल्स का एक पूरा फॉर एग्जाम्पल ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये इनको सराउंड कर लेते हैं ठीक है और इनके पोलर एंड्स जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल क्लोरीन का आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वाटर का जो पॉजिटिव पोलर एंड है वो क्लोरीन की तरफ पॉइंट करेगा और जो सोडियम की तरफ वाटर का नेगेटिव पोलर एंड पॉइंट करेगा ये जो प्रॉपर्टी है ये अगेन है कॉमन है हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ भी जब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड भी स्प्लिट होता है तो वो भी इसी तरीके से होता है पानी के अंदर ठीक है अब हम चाहते हैं कि अल्कली मेटल्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पानी में नहीं होती सबसे पहली पानी कह रहा हूं हाइड्रोजन में नहीं होता सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि अल्कली मेटल सारे के सारे मेटल्स हैं वाइल हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल इज नॉट अ मेटल ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं जबकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल तो अल्कली मेटल्स के अंदर आप इस वजह से इसको नहीं डाल सकते बिकॉज बाकी सारे के सारे मेटल्स हैं दूसरी चीज ये कि अल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं आयनाइजेशन एनर्जीज आयनाइजेशन एनर्जीज के ट्रेंड्स और सारा कुछ हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं आयनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आ, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी एक आइटम से फॉर एग्जाम्पल आप एच को कन्वर्ट कर रहे हो एच प्लस में जो कि एक सिंपली H प्लस क्या होता है अगर आप हाइड्रोजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो ये हाइड्रोजन का आइटम है ना आपके पास अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर से निकाल दो ये कट जाए तो पीछे क्या बचेगा सिंपली एक प्रोटॉन ठीक है तो आप हाइड्रोजन के आइन को यानी H प्लस आइन को एक प्रोटॉन भी कहते हो ठीक है या आने वाले जो आपके होंगे ना चैप्टर्स उनके अंदर हम सिंपली एक प्रोटोन कह दिया करेंगे एच प्लस आइन इज इक्वेलेंट टू अ प्रोटोन ठीक है इसके बाद हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके मैच करती हैं और कौन सी नहीं करती तो हाइड्रोजन जो है वो यूं बनाएगा और आपके पास जो सोडियम है वो कैसे बनाएगा एन ए प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन अब होता यह है कि आप टॉप से बॉटम आते हो तो आप ये पढ़ चुके आयनाइजेशन एनर्जीज जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं कंपेरेटिवली अगर आप आयनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड देखो तो सोडियम सोडियम से नीचे आपके पास क्या होता है सोडियम से ऊपर होता है आपके पास लिथियम लिथियम से नीचे सोडियम सोडियम के नीचे आपके पास पोटेशियम रूबीडियम सीजियम आप बाकी सब की अगर आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करो वो बहुत ही कम होती है ठीक है और हाइड्रोजन की आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है मोर आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है उसकी एक रीजन तो ये बिकॉज ये सबसे टॉप पे इसका साइज बहुत छोटा होता है हाइड्रोजन का इस वजह से इसके अंदर ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा होती है एक प्रोटोन की ठीक है तो अगेन अब ये बाकी एल्कली मेटल से डिफरेंट हो गया बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो काफी डिफरेंट है तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोजन जो होता है ना ये कहा कैसे एग्जिस्ट करता है आपने कभी हाइड्रोजन देखा हाइड्रोजन ये कहां पे होता है हाइड्रोजन हमारे एटमोस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट फ्रीली इन एटमोस्फेयर क्यों बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये H2 के मॉलिक्यूल्स हमारे एटमोस्फेयर में स्प्लिट uh, होते हैं ठीक है H2 H2 फॉर एग्जांपल ये एक H2 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 के गैस की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है जबकि बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं आपके पास वो क्या है वो आपके पास अल्कली मेटल्स इन जनरल जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं इन जनरल क्या ये सबके सब है ही सॉलिड्स आपके पास अल्कली मेटल्स ठीक है तो आपके पास ये इस फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते So, इसके तीन फॉर्स हो गए और तीन इसके अगेंस्ट हो गए इसका मतलब है अब ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा कि हम हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ डाल दें या ना डालें सेकेंड हम लोग चीज देखते हैं किसको डिस्कस करें सेकेंडली हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं लेट्स से हेलोजेंस को 
अब मैं हेलोजेंस को क्यों डिस्कस करने लगा हूँ हेलोजेंस होते हैं सोल्ट फॉर्मर्स होते हैं ठीक है और ये ग्रुप सेवन ए को हम लोग कहते हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की कुछ ऐसी होती है कि पी फाइव पे आके ये सब एंड हो रहे होते हैं ठीक है अब टू पी फाइव से करो थ्री पी फाइव फोर पी फाइव इन सब की यहाँ पे आके खत्म हो रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ठीक है तो ये सब के सब कॉमनली हेलोजन होते हैं और ये विगरस रिएक्शन करते हैं आपके पास अल्कली मेटल के साथ ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्या फॉर्ज है और इसके क्या अगेंस्ट है ठीक है सबसे पहले तो हम इसके फॉर्स डिस्कस कर लेते हैं हेलोजेंस जो हैं, इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए यानी माइनस वन इनको अगर चार्ज दे दिया जाए तो इनका बैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है फॉर एग्जांपल क्लोरीन को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो ठीक है यानी सीएल माइनस आपके पास बन जाएगा जिससे हो गई है कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज इसमें वैसे सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन के अंदर भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हो और एक हाइड्राइड आइन बन जाता है तो हाइड्रोजन का भी लास्ट शेल कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हेलोजन का कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो ये प्रॉपर्टी कॉमन होगी दूसरी प्रॉपर्टी आप ये कहोगे कि हेलोजेंस जो होते हैं ये डाय एटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं डाय एटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल आपके पास Cl2 होता है ठीक है आपके पास F2 होता है फ्लोरीन गैस फ्लोरीन गैस ठीक है और आपके पास बाकी नीचे वाले एलिमेंट्स भी तमाम के तमाम होते हैं अब जो आपके पास हाइड्रोजन है ये भी डाय एटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H सिंगल कोवलेंट बॉन्ड H फ्लोरीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन Cl सिंगल कोवलेंट बॉन्ड Cl ठीक है तो ये एक अगेन कॉमन प्रॉपर्टी है जो इसकी हेलोजन के साथ होती है डाय एटोमिक मॉलिक्यूल थर्ड प्रॉपर्टी जो इनकी कॉमन है ठीक है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है ये गैस है ठीक है ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है ठीक है आपके जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये भी नॉर्मली आप कहते हो कि ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं बट इस वाली प्रॉपर्टी को आप इन जनरल ये नहीं कह सकते कि ये थ्रू आउट दिस ग्रुप होल्ड करती है बिकॉज आप जब ऊपर से नीचे आते रहते हो आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती रहती है पोलराइजेबिलिटी और इसकी वजह से होता यह है कि आयोडीन तक जब आप पहुंचते हो अब आप नीचे आते हो एसटीन तक तो वो सॉलिड्स बन जाते हैं ठीक है लिक्विड एंड देन सॉलिड ब्रोमीन इसी ग्रुप का थर्ड एलिमेंट है वो इसी ग्रुप में थर्ड या फोर्थ है वो आपके पास लिक्विड होता है और जब आप आयोडीन पे पहुंचते हो तो वो आपके सॉलिड्स बन जाते हैं ठीक है तो इन जनरल आप इस प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते बट इन जनरल टॉप से बॉटम की तरफ गैसियस लिक्विड एंड देन सॉलिड ट्रेंड चल रहा है जो कि कॉमन है अगर हाइड्रोजन को वहां पर डाल भी दिया जाए ठीक है फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास जो होल्ड करती है वो ये होती है कि इनके जो आइन्स होते हैं हाइड्रोजन के हाइड्राइड आइन होता है फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड में एन ए एच एन ए प्लस वन हाइड्रोजन माइनस वन और इसी तरह एन ए सी एल एन ए प्लस वन एंड क्लोरिन माइनस वन ठीक है तो हाइड्राइड आइन का क्लोरिन क्लोराइड आइन का फ्लोराइड आयोडाइड एसिडाइड इन सब के जो चार्जेस हैं ये नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो भी है वो कॉमन है हाइड्रोजन के साथ ठीक है आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है जो कॉमन है हेलोजेंस के साथ वो ये है कि आपने अभी पीछे देखा था ना कि जो हाइड्रोजन था ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड्स बना रहा था बना रहा था ना यहाँ पे हाइड्रोजन की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि ना सिर्फ हेलोजेंस के साथ ये अल्कली मेटल्स के साथ भी बहुत स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है फॉर एग्जांपल अभी आपने ऊपर ये कंपाउंड देखा सोडियम के साथ अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हो तो आपके पास सोडियम हाइड्राइड बन जाता है ठीक है एन बन जाता है इसी तरह आपके पास लिथियम हाइड्राइड आपके पास रुबीडियम हाइड्राइड सीजियम हाइड्राइड आपके पास ये कंपाउंड्स बनते हैं अगेन ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे आपके पास अगर आप इसको किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिस तरह हेलोजन अल्कली मेटल्स के साथ स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं इसी तरह आपके पास जो हाइड्रोजन है ये भी अल्कली मेटल्स के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं सो इंटरेस्टिंग ना इसकी पांच प्रॉपर्टीज कॉमन हो गई है ठीक है अब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट क्या क्या चल रही है प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसके अगेंस्ट चल रही है वो तो ये है कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है और जैसे आप हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखते हो आप देखते हो वाटर हाइड्रोक्सीलाइन आप देखते हो इस तरह के ये जो है ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जबकि जो आपके पास हेलोजेंस हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाते ऑक्सीजन के साथ ठीक है आपने कभी नहीं सुना होगा क्लोरीन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं और वो स्टेबल है तो स्टेबल कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 
स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन ठीक है जो कि बाकी जो है वो नहीं बनाते बाकी हेलोजन ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी अगेंस्ट चल रही है कि हाइड्रोजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी रखता है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये चीज बन जाएगा बट आप ये नहीं कह सकते कि आप क्लोरीन या फ्लोरीन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन यू निकाल दो निकल तो जाएगा मतलब दिस रिएक्शन इज पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता बट इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है आपकी वो आपकी थाउजेंड्स में चली जाएगी हो सकता है फाइव सिक्स थाउजेंड किलो जाउल्स पर मोल हो जाएगी फाइव टू सिक्स थाउजेंड किलो जाउल्स पर मोल जबकि हाइड्रोजन के लिए ये बहुत कम होती है ठीक है तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन ये इसका पॉजिटिव आयन नहीं देते तो ये थे तमाम इसके अगेंस्ट जो हाइड्रोजन से ये डिफरेंट है ठीक है अब अगेन हम लोग एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि इसको डालें या ना डालें कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं कुछ नहीं करती हम एक और ग्रुप को देखते हैं थर्ड ग्रुप जो हम लोग डिस्कस करते हैं लेट्स से फोर ए ग्रुप फोर ए ग्रुप ठीक है फोर ए ग्रुप कौन सा है जिसके अंदर आपके पास आते हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टेन एंड देन लेट टेन और लेट टेन और प्लम्बम आपके पास आ गए ठीक है अब इस वाली प्रॉपर्टी के साथ भी इसी तरह इस वाले ग्रुप के साथ भी आपके कुछ फॉर्स होंगे और अगेंस्ट होंगे इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी इन कॉमन चल रही हैं हाइड्रोजन के साथ और कौन सी डिफरेंट है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करूंगा मैं वो तो ये कि फॉर्स हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है लास्ट शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फॉर एग्जाम्पल वन एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही ओर आने की वजह से इसका वन एस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कार्बन की बात करते हो कार्बन के पहले शेल में आ जाते हैं वन एस में आ जाते हैं दो एंड देन टू एस में आपके पास आ जाते हैं दो यानी आपके सेकेंड शेल में आपके पास टोटल कितने होते हैं सेकेंड शेल में आपके पास होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन ठीक है और फोर ही अगर और आ जाए तो आपका ये स्टेबल हो सकता है कार्बन ठीक है तो इसके भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है लास्ट कार्बन का भी सिलिकॉन का भी क्योंकि चार कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसी वजह से ठीक है तो इसका भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और इसका भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी आती है जो कॉमन है वो ये है कि हाइड्रोजन मोस्ट केसेस के अंदर इन जनरली बल्कि आप ये कह सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है और आपके फोर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी अमूमन कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम नहीं या इतनी ज्यादा नहीं होती कि इनका डिफरेंस 1.7 से बाकी कंपाउंड्स का डिफरेंट हो जाए और ये आयनिक कंपाउंड्स बना दें ज्यादा हो जाते हैं तो हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्बन सिलिकॉन वगैरह कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और आप देख चुके हो कि कार्बन फोर और सिलिकॉन भी फोर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ठीक है वन टू एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास जो कॉमन है वो ये कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूं रिडक्शन कहते हैं हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को या हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को या हम कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ठीक है ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये बेसिकली एक ही चीज को इंप्लाई कर रही होती है रिडक्शन अब मैं आपको कुछ रिएक्शन इसके बता देता हूं फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड से सी यू ओ इज क्यूप्रिक बिकॉज सी यू यहाँ पे प्लस टू है और ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव टू है ये क्यू प्लस ऑक्साइड होता तो फिर ये सी यू टू ओ होता ठीक है सी यू टू ओ क्यू प्लस ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और ये कॉपर को अलग कर देगा और हाइड्रोजन खुद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा बेसिकली यहां पे आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड हो रहा है ठीक है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन यहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं ठीक है इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स को अगर देखो आप अगर कार्बन को रिएक्ट कराओ लेट से एस के साथ टेन ऑक्साइड के साथ तो बेसिकली अगेन टेन को ये रिड्यूस कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड साथ फॉर्म कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी इन कॉमन रिडक्शन की प्रॉपर्टी है जो सेम है अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी कॉमन नहीं है ठीक है या कौन कौन सी इनमें डिफरेंट होती है सबसे पहली तो ये है कि आपको पता है कि कार्बन और जो इस लाइन के जितने इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं या अमूमन कैटिनेशन या पोलिमराइजेशन शो करते हैं ठीक है अब ये क्या होती है कैटिनेशन हम कहते हैं लॉन्ग चेन्स को सॉरी नो कह दिया लॉन्ग चेन्स 
फॉर्म करने को फॉर एग्जाम्पल कार्बन अपने ही साथ लंबी लंबी चेन बनाता जाता है तो यू कार्बन के बॉन्ड निकलते जाते हैं या आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आओगे तो आपको डिटेल में कैटिनेशन समझ आ जाएगी और इसी तरह पोलिमराइजेशन भी यही होती है कि मुख्तलिफ एटम्स जो होते हैं वो पोलिमराइज हो जाते हैं कंडेंस हो जाते हैं और इसी तरह लंबी लंबी चेंज बना जाते हैं हाइड्रोजन ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता हाइड्रोजन ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता अब वो सिलिकॉन भी इसी तरह यही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है जैसे आप कहते हो कि सिलिका का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन एस आई ओ टू और ये फॉर्म कुछ ऐसा होता है एस आई ओ एस आई एंड देन नीचे ओ एंड देन एस आई एंड ये आपके पास सारे लिंक हुए हुए होते हैं ठीक है सैंड के स्ट्रक्चर के अंदर तो हाइड्रोजन ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता और दूसरी प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन की आप कहोगे कि इन कॉमन चल रही है इन डिफरेंट है बाकी सब प्रॉपर्टी से फोर ए की वो ये है कि कार्बन और सिलिकॉन और इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चार कोवलन बॉन्ड्स बनाते हैं फोर बॉन्ड्स बनाते हैं ठीक है बिकॉज इनके चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकंड, थर्ड फोर्थ शेल्फ के अंदर ठीक है बल्कि जबकि हाइड्रोजन जो है ये बनाता तो कोवलेंट ही है लेकिन ये एक बॉन्ड बनाता है ठीक है अब हम किसी कंक्लूजन पे क्या पहुंच गए ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हमने पहले अल्कली मेटल्स देखे फोर सेकेंड्स देखे फिर हम लोगों ने हेलोजन देखे फोर सेकेंड्स देखे और फिर हम लोगों ने फोर ए देखा और उसके फोर सेकेंड्स देखे हम अगर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होगा सो so, साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये फाइनली डिसाइड किया कि चूंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है बिकॉज ये अपनी वेलेंसी प्लस वन शो करता है ठीक है या आई मीन वन वेलेंसी शो करता है मोनोवेलेंट का मतलब ये हो गया वन या माइनस वन ठीक है और चूं वैसे तो ये बाकी वन ए के एलिमेंट से काफी मुख्तलिफ है लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच भी करती हैं आप ऊपर देख चुके हो वन ए के एलिमेंट्स के साथ इसकी ये वाली तीन प्रॉपर्टीज हैं जो मैच करती हैं सो so, आप ये कहोगे कि हाइड्रोजन को हम लोग लेट से पुट कर देते हैं वन ए के ऊपर और यही वो कन्वेंशन है जो नॉर्मली फॉलो होती है हाइड्रोजन को वन ए के ऊपर पुट किया जाता है यहाँ पे हमारा स्पेस आता है हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं अब लिथियम और ये आपके पास इस ग्रुप में आ जाता है ठीक है लेकिन ये आपको डिस्टिंक्शन याद रखना जरूरी है कि इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट से ये इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हैं ठीक है थीके? ये एग्जैक्टली exactly एक अल्कली मेटल नहीं है सो डेट इट फॉर टू डेज लेक्चर हम नेक्स्ट uh, लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को मैं आपको समराइज करके एक ही लेक्चर के अंदर कवर करूंगा सो so, उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर चैप्टर के ऊपर जाएंगे जो अगेन अल्कली मेटल थी को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे